ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പാനിപൂരി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലപോലെ ഇടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസായി പോവരുത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത ഡോയാണിത് ഇനി ഈ ഡോ നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മൈദ അതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് ഇടാവും ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കുറയ്ക്കരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഈയൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇത് പരത്തിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഇത് പൊങ്ങി വരുത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് വരും കണ്ടോ കണ്ടോ പൊങ്ങി വന്നാണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല പൊന്തി വരും അതുപോലെ ആരും ഇട്ടേച്ച് പോവരുത് ഇനിയും ഇതിൽ ടിപ്സ് ഉണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം നല്ല ഗോൾഡൻ നിറം ആയാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ നിറത്തിൽ ആവണം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തണുത്ത് പോവും ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചു കാരണം ഓയിൽ ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരും നല്ല പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ നിറം ആവുമ്പോഴേ എടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കുറെ നേരം ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നാല് ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരിയൊക്കെ തീ കൂട്ടി വെക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെക്കുക കേട്ടോ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ ഒരു സൈഡ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് തണുത്ത് പോവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു പാനിപൂരി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പം
കുറച്ച് ടൈം എടുക്കൂന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് അത്രേ എടുക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദേ എടുക്കാൻ പോവാണ് കരിഞ്ഞു പോവാതെ എടുക്കാ കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തോണ്ടാണ് ഇത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ആവുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്തതാണ് അത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കാണത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറവും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ വലിയ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഇല്ല നമ്മുടെ പാനിപ്പൂരി എന്ന് പറയുമ്പം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ പാനിപ്പൂരി ഇത് ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബൂന്തി കൂടി റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കടലമാവിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു അല്പം സോഡാപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്ന് നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കണം ഈ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് എടുക്കാം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മതി ബൂന്തി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു കറണ്ടി എടുക്കുക ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൂന്തിയുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കണം കേട്ടോ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി അത്രയേ ഉള്ളത് ഇത്രയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട ഇത്രയും ആവശ്യമേ നമുക്കുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മതി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പം അതേ നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇടാം അതുപോലെ ഒരു പിടി പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മുടെ ഫുൾ ജാർ സോഡയുടെ മിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ടിപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാടിപ്പോവും വാടിയെല്ലാം അങ്ങ് അഴുകിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിനേക്കായി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കുറേശ്ശെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയാല വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുക അങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നാല് ദിവസമായി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ അതേ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഇതിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഒര
ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തി കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇത്ര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് അടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കടല വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരല്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുതിനയുടെ മല്ലിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയുടെ വെള്ളം അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലേയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അതേ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്താ എല്ലാം ഒന്ന് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ ഈ നമ്മളെ ഈ ഒരു പാനിയിലോട്ട് മുക്കുക കഴിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വായിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെയും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇതുപോലെ മുക്കി മുക്കി ഉടനെ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ പാനിപ്പൂരി ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിവ് പോലെ എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയ